Mula Batangas, tumungo naman kami sa norte papunta sa bayan ng Pandi sa Bulacan kung saan matatagpuan ang Nanay Kunching's Mushroom Farm. Ang kanilang mga naaaning kabute bukod sa pangbenta ay isinasangkap din sa paggawa ng mushroom bagoong at mushroom atsara. Okay, ngayon mag-harvest dito tayo sa mushroom farm namin. Harvestin na natin yung mga pwede natin ma-harvest today. Tara! Makikita natin na pwede nang i-harvest yung mushroom kapag medyo flat na yung flower. Pero kapag medyo pa-curved pa siya, ka-concave, hindi pa pwede. So ito, pwede na siya. Pagkatapos mamitas ng kabute, ipinakita ni Chona na anak ni Nanay Conching ang paggawa mismo ng mushroom bagoong at mushroom atsara. So i-prepare muna natin yung ingredients from... Ito yung mushroom natin. Cut muna natin yung stock. Kasi hindi natin gagamitin yung stock para sa ating bagoong. At cut into smaller pieces yung ating flower para sa ating bagoong mushroom. Tapos, first natin gagawin is gigisahin natin yung alamang sa bawang. Okay na yung bawang. Lagyan natin yung alamang. Uh, para makagawa tayo ng tatlong bote, at least uh, one cup ng ating alamang. Tapos, lalagay na natin yung shredded mushroom. Pag magkasing kulay na yung bagoong at saka mushroom, pwede natin i-set aside para palamigin and then ilalagay na sa bote. Palamigin muna natin siya dito sa bowl. Then, once malamig na siya, lagyan na natin siya sa bote. Ganito na yung packaging niya. So, nabibenta namin siya ng 80 to 100. Ang mga resellers namin, nabibenta siya ng up to 150 to 175. Wala nga raw tapon sa halamang ito. Dahil ang mismong stock o tangkay ng kabute, kanila naman pinoproseso sa paggawa ng mushroom at chara. May mga buyers po kami na flower lang yung binibili. So, ikinakat po namin yung flower. Tapos, ang natitira po sa amin, stock. Kaya po kami nagkaroon ng idea na gawin siyang at chara para wala pong wastage. Pag nakat na po natin yan at nakat na natin yung mga ingredients, pakulo po tayo ng suka at lalagyan natin ng asukal. Pag kumukulo na po yung sukat asukal, pag dissolve na, lagay na po natin yung mushrooms. Tapos after po, pag medyo malambot na yung ating stalks, lagay na natin yung ibang ingredients like bawang, sibuyas, carrots, and bell pepper. Pag okay na lahat yan, pwede natin lagyan ng asin. Pero hindi lahat na pumapasok sa pagtatanim ng kabute, sinuswerte. Dahil mismong ang ina ni Chona, nalugi raw sa negosyong ito. Kaya mula sa pagiging empleyado, pinag-aralan daw niya ang mushroom farming sa kanya ito, literal na kinarir. Sa ngayon, nakabawi na raw ang pamilya ni Chona at kumikita na ang kanilang negosyo. Bukod po dun sa harvest namin sa sarili naming farm, meron po kaming mga growers na nagdadala ng mga harvest nila dito sa amin para kami na yung magbibigay sa mga buyers namin. So katulad po nito, mga dinala po ng mga growers namin nito, usually we have a requirement 50 kilos to 100 kilos per day. Kami ang mga kamashis! Bulacan Mushroom Growers! Nakatulong din daw sa pag-unlad ng negosyo ni Chona ang samahan ng mga kapwa niya mushroom farmer sa Bulacan. Sila-sila raw ang nagtutulungan para umusbong ng gusto ang kanilang kabuhayan. Pero mga kawander, hindi lang pala bilang pagkain ang pakinabang ng kabuti. Dahil pwede rin pala itong gawing sabon. 
I've been doing research since 1998, nung nag-start yung company, no? So from then, hindi kasi yung mushroom yung una naming products. But continuous uh, research, nakita namin siya mga... Nag-start kami 2000, I think, 2. It's a combination of uh, different kinds of mushroom, no? Pero ang pinaka-active natin is songyi and shiitake. Kaya ng papaya na siyang madalas sa sangkap sa mga sabong pampaputi. Ang mushroom, mainam din daw na skin whitener. At mabisang panlaban din daw ito sa mga sakit sa balat. Ang mushroom, maganda rin siya dun sa may mga skin conditions like eczema at saka acne. Meron kasi siyang vitamin D na it, it treats acne uh, right away. And of course, ang ating anti-aging properties napakaganda sa mushroom. Gaya ng mga kawanter nating natagpuan ang swerte sa mushroom farming, minsan ko na rin sinubukan na mag-alaga ng kabuti. 2016 and 2017, Nahilig din ako na you know, mag-culture uh, ng mushroom sa bahay. At nakakatuwa sa kasi yung uh, kinulture ko na mushroom, mga anim na, na plastic bags yon Nag-supply uh, siya sa pamilya namin ng parang ilang kilo at yung na-harvest namin. Dahil every three, four days, may tumutubo agad na mushroom. At nakakatuwa sa kasi parang ikaw, ako mismo yung Ano nun eh, ako'y nag-aalaga. And nakakatuwa kasi, biro mo yung misis ko nakapaggawa ng spaghetti na may mushroom. Eh, ang hilig ko sa mushroom din. Tapos, uh, yung mga iba-iba pang mga putahe sa bahay na uh, sinasalad namin siya. Para sa akin, una, tipid yun. Pangalawa, way para sa family namin, yung bonding ng pamilya. Kasi kahit yung mga anak ko, nag-spray-spray nag sila ng tubig doon. So, in a way, nakatulong siya para mas uh, mapalapit yung pamilya. Titikman natin ngayon itong chicharong kabute. Lutong, ha? <laughs> Crunchy. Mm. Sarap. Alam mo, hindi mo iisipin kasi siyang kabute. Para din siyang walang pinagkaiba doon sa mga nalalasahan nating chicharong. Actually, mas ano siya eh. Mas masarap siyang kainin kasi walang manti-mantika. Itong kinakain ko, kung pipikit ako, maiisip ko na ano to eh. Beef ang laman o kaya pork na ginawang burger. Pero pure mushroom pala to. Diba? Parang ang sarap pati ng lasa niya. Mga kawander, hindi ho natin may kakaila na isa sa mga masustansyang pagkain ang kabute. Sabi nga eh, masarap na masustansya pa. At yaman din lamang na ito po ay pinakikinabangan ng ating mga kahuander, ng ilan nating mga kababayan, bakit hindi mo natin suportahan para lalo pang lumawak at umunlad ang industriya ng kabute. Bakit nga hindi itry itong mushroom na to? Dahil masarap siya at may tubig na pala na mushroom, di ba? So healthier, mas uh, gaganda yung uh, pakiramdam natin at mas ayos yung kalusugan natin, di ba?